大家好，相信作为星际种子呢，你们肯定反复问过自己以下几个问题：我到底是谁？我从哪里来？我人生的使命是什么？今天呢，借这个机会，我要提醒大家前两个问题的答案。至于第三个问题呢，我会以后再跟大家慢慢的分享。为什么我说是提醒呢？因为答案就在你的心中。其实概括一点来讲呢。我们来到这里是为了觉醒，我们来到地球上是为了显化神圣的梦想，我们来到这里是为了成为永恒的光。在我们来到地球之前呢，我们都有着自己的岁月，那是一段无比喜悦的时光。你们都是伟大的天使存有，并且以扬升状态美好的生活着。你们。都是与合一造物主始终相连的存有。后来呢，有一个召唤传遍了整个宇宙，这是来自行星地球的召唤。他需要志愿者去帮助他，于是我们就响应了他的号召。然后，一部伟大的剧本就在地球上上演了，一个新的生物被创造了出来，他们就是人类。一个年轻的、毫无经验的人类种族，就其发展而言，人类需要从更为进化的存有那里获得帮助。于是，你们中的很多人就响应了这个召唤。所以，现在你大概知道自己为什么来到这里了吧？在这些人当中呢？有一些是来自卯宿星团的天使存有，还有一些存有来自天狼星和毕宿五，也有一些来自其他星系的存有，比如说仙女星系。仙女星系是我们银河系的姐妹星系。再后来呢，你们围绕着地球这颗美丽的星球聚集到了一起，你们。聚集在宇宙飞船上，你们也聚集在光之城当中，并且一起创建了阿斯塔指挥部。阿斯塔指挥部当中呢，有很多存有，有一些从未转世于地球，还有一些转世在地球。这些存有就是你们。如果你在听到这段话的时候产生了浓厚的兴趣，并且。深深地触动了你的内心，那么，这是一个非常强而有力的信号，这表明你可能就是其中一位存有，你也是阿斯塔指挥部的成员。实际上，很多星际存有已经在地球上转世过很多次了，你们来帮助整个人类，作为一个整体。你们已经急剧加速了人类的进化，可是呢，因为我们在稠密的第三次元生活了太久，这个沉重的世界逐渐麻痹了我们的意识，让我们渐渐地忘记了自己从哪里来，也忘记了我们是谁。你们中的大多数人呢，已经滑落到无意识的状态。不过呢，你们当中的很多人又在醒来，这实际上给了阿斯塔指挥部极大的希望。实际上，这些也会使得扬升进程在这个地球上得以发生。我们的地球呢，实际上充当着非常重要的角色。当地球的疗愈得以发生，它会触动整个银河系的进化。还有疗愈。当地球发生扬升的时候，光与爱将会由此传遍整个银河系。此时此刻，很多星球也正在成为光与爱的化身。在扬升之后呢，你们也会有机会去拜访那些星球。你们当中的一些人呢，在行星地球之外度过了。你们灵魂的大部分的进化旅程，你们呢，乘坐过宇宙飞船
进行旅行，而且到了整个宇宙，你们转世在地球的次数呢，可能只有几次。你们都是星星人类，在这一世呢，你已经感知到了。你与这个三维的世界有着巨大的疏离感，同时呢，你对自己的星际起源怀有巨大的内在感知。也许你一直都在想，你是不正常的，甚至有点神经错乱。可是事实呢，不是这样的。你们呢，都是来自光与爱的存有。你们来到人类的世界，去帮助。并且疗愈他们。现在，不再是你们躲避的时候了，是时候让你们公开说出自己的真相。现在最重要的，是要用心去生活，要爱自己，不要再成为别人期待中的那个样子了。因为你永远满足不了所有的人，你们只能满足自己更高的目标。你们的更高的目标是。认识到，你们可以给予他人永恒的生命。如果有人批判你的天使灵在，请给予他们宽恕，并且继续坚定地走在自己的道路上。你们就是你们所是，你们不需要向任何人道歉，因为你们是星星存有。要祈请你们的天使高我，以及。你们的天使临在，你呢会在冥想当中感受到他们的存在，他们也会无时不刻的给予你指引，还有帮助。去祈请你们的天使告我，让他给予你们一个星际的名字，因为这个才是你们真正的名字，是刻入永恒世界的名字。要记得去使用自己的星际名字。你们不要再限制自己，要去尝试像天使存有一般的活着，尝试把天使之光带到这个世界。这个地球呢，需要光，你们都在传播光与爱的过程当中呢，做出了自己独特的贡献。也要记得常常与阿斯塔指挥部连接，与我们周围的天使进行连接。有些天使呢。会化作人类的身体而存在。我想告诉你们的是呢，你们并不孤单。虽然你们有时候可能会产生这种感觉，你们呢有很多的朋友，你们可以彼此互相拥有。走进大自然当中，树木、花朵、动物都是你们的朋友，尤其是海豚，它们也是星际存有。海豚呢，来自天狼星，他们懂得如何去爱。如果你认为你已经忘了如何去爱，那么你在冥想中可以与他们进行连接。在这里，我也祝福每一位星际种子。